ফার্মাকোলজি আমরা प्रीवियस যে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করেছিলাম সেখানে ছিল ইন্ট্রোডাকশন অফ ফার্মাকোলজি সেখানে আমরা দুটো টার্মিনোলজি দেখতে পাচ্ছি একটা হলো ফার্মাকোডাইনামিক্স এবং ফার্মাকোকাইনেটিক্স আজকে আমাদের যে লেকচারটা সেটা হলো ফার্মাকোডাইনামিক্স এর উপর ওকে শুরু করা যাক আমাদের ফার্মাকোডাইনামিক্সটা কি ওকে ফার্মাকোডাইনামিক্স ইজ এ মেইন কনসেপ্ট অফ ফার্মাকোলজি আমরা যদি ফার্মাকোডাইনামিক্স বুঝে ফেলি তাহলে আমাদের পরবর্তীতে ফার্মাকোলজির পরবর্তী যে লেসনগুলো আছে সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে এবং ফার্মাকোডাইনামিক্স পড়ে ফেললে আমাদের ড্রাগের যে অ্যাকশন আছে সেটা আমরা বুঝতে হেল্প করবে ওকে হোয়াট ইজ ফার্মাকোডাইনামিক্স হোয়াট ডাজ ড্রাগ ড্রো টু দ্য বডি তাহলে ড্রাগটা আমাদের বডিতে যে কাজটা করে বা যে ইফেক্টটা করে সেই সম্পর্কে জানা মানেই হলো আমাদের ফার্মাকোডাইনামিক্স সম্পর্কে জানা তাহলে আমাদের ফার্মাকোডাইনামিক্সটা কি আমাদের ড্রাগের যে অ্যাকশনগুলো আছে সেটা আমরা জানব আমাদের বডির উপর কি অ্যাকশন করে ওকে এখন আমরা ফার্মাকোডাইনামিক্স বোঝার জন্য আমরা যদি নিজেদেরকে দুইটা কোয়েশ্চেন করতে পারি এবং দুইটা কোয়েশ্চেনে যদি অ্যান্সার পেয়ে যাই তাহলে আমরা ফার্মাকোডাইনামিক্স সম্পর্কে বুঝে যাব যেমন প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি হোয়াই ইউ আর টেকিং মেডিসিন আপনি কেন মেডিসিন বা ড্রাগ নিচ্ছেন আর একটা হলো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো হোয়াট হ্যাপেন হোয়েন ইউ টোক মেডিসিন যখন আপনি মেডিসিনটা নিয়েছিলেন তখন আপনার কি হয়েছিল বা মেডিসিনটা আপনার উপর কি ইফেক্ট ফেলছে ওকে তাহলে আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি ছিল যে হোয়াই ইউ আর টেকিং মেডিসিন তাহলে আমরা কেন মেডিসিন বা ড্রাগ নিয়েছিলাম এটা অবভিয়াসলি আমাদের যদি কোনো ডিজিজ বা ডিজর্ডার থাকে সেটা থেকে আমরা রিকভারি করার জন্য মেডিসিন বা ড্রাগ নিয়ে থাকি তাহলে আমাদের কি সমস্যা হয়েছিল ডিজ ডিজিজ বলতে আমরা কি বুঝেছিলাম আগের দিন ক্লাসে দেখেছিলাম ডিজিজ হলো আমাদের যদি বাইরের থেকে কোনো অর্গানিজম ঢুকে অথবা কোনো অ্যান্টিজেন ঢুকে তখন আমাদের শরীরের যে প্যাথোলজি হয় নর্মাল কাজটা হইতে পারে না সেটাকে বলি ডিজিজ আর ডিজর্ডার হলো আমাদের ভিতরের যে অর্গানগুলো আছে সেগুলো যদি কোনো কারণে কাজ না করতে পারে তাহলে সেটা হলো ডিজর্ডার তাহলে আমরা কোনো ডিজিজ বা ডিজর্ডার থেকে রিকভারি করার জন্য মেডিসিন বা ড্রাগ নিব এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে আসি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কি হোয়াট হ্যাপেন হোয়েন ইউ টোক মেডিসিন যখন আমি ডাক বা আপনারা ডাক নিচ্ছিলেন তখন বা মেডিসিন নিচ্ছিলেন তখন কি হয়েছিল তখন আমাদের দুইটা জিনিস হইতে পারে একটা হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট কাঙ্ক্ষিত কি আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম যে কেন মেডিসিন নিই একটা হলো ডায়াগনোসিসের জন্য যেমন আমরা এক্স রেটা ভালো ইমেজ পাওয়ার জন্য আমরা কিছু মেডিসিন নেই অথবা ইউএসজি করার জন্য আমরা কিছু মেডিসিন নেই যেটা ভালো ইমেজ আমাকে দিবে অথবা প্রিভেনশনের জন্য আমাদের এই ডিজিজ বা ডিজর্ডার প্রিভেনশনের জন্য যেমন আমাদের ডিজিজ বা ডিজর্ডার প্রিভেনশনের জন্য কি নেই ভ্যাকসিন নেই এই ভ্যাকসিনটা প্রিভেনশন হিসেবে কাজ করে এটাও একটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট আরেকটা হলো ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা কেন আমরা যদি কোনো ডিজিজ হয় বা ডিজর্ডার হয় সেটা আমরা ভালো করার জন্য যে মেডিসিন বা ড্রাগটা নিব সেটাই হলো আমাদের ট্রিটমেন্ট তাহলে আমরা মেডিসিনটা কেন নিব এটা যদি আমরা কোয়েশ্চেন জানি এটা কেন নিব আমাদের যে ডিজিজ বা ডিজর্ডারটা রিকভারি করার জন্য আর যখন আমরা মেডিসিনটা নিয়েছিলাম তখন আমাদের কি হয়েছিল মেডিসিনটা তাহলে আমরা এক হলো ডায়াগনোসিস পারপাস নিতে পারি আর একটা হলো প্রিভেনশন পারপাস নিতে পারি আর একটা হলো ট্রিটমেন্ট পারপাস ডায়াগনোসিস পারপাসটা কি আমাদের রোগ নির্ণয় করার জন্য আমার যেমন এক্স রেতে ভালো ইমেজ পাওয়ার জন্য প্রিভেনশন পারপাস কি আমাদের রোগ হয় নাই তার আগেই আমরা প্রিভেনশন করে ফেলবো প্রোটেকশন করে ফেলবো এর জন্য যে ভ্যাকসিনগুলো নেই সেগুলো হলো প্রিভেনশন এবং ট্রিটমেন্ট পারপাসে আমরা ডিজিজ বা ডিজর্ডারগুলো রিকভারি করার জন্য ডিজিজ থেকে আমরা রিকভারি করতে পারবো আর ডিজ ডিজর্ডার থেকে আমরা ডিজর্ডারটা রিকভারি করতে পারবো না ফুল ফুল রিকভারি করতে পারবো না কিন্তু আমরা সেটা মেনটেন করতে পারবো আরেকটা কারণে আমরা মেডিসিন নিয়ে থাকি সেটা হলো আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট কি আমরা অনেক সময় ভিটামিন নিয়ে থাকি জিঙ্ক নিয়ে থাকি মাল্টি নিউট্রিয়েন্ট নিয়ে থাকি এগুলো নিয়ে আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ড্রাগের আরেকটা আমাদের ইফেক্ট হলো ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য আমাদের বডি যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে ইম্প্রুভ বেটার থাকার জন্য আচ্ছা এগুলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট কিন্তু এছাড়াও আমাদের মেডিসিন যখন আমরা নিয়েছিলাম এছাড়াও আমাদের কখনো কখনো মাথা ঘোরানো হয় মাথা ব্যথা হয় আমাদের বমি বমি ভাব হয় বমি হয় পেটে ব্যথা হয় লোজ মোশন হয় এই যে আমাদের যে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারগুলো ঘটে যায় আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ব্যাপারের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারগুলো ঘটে যায় সেটাই হলো ড্রাগের আরেকটা ইফেক্ট সেটা সাইড ইফেক্ট হতে পারে অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে টক্সিক ইফেক্ট হতে পারে সাইড ইফেক্ট আর অ্যাডভার্স ইফেক্ট একই রকম কিন্তু সাইড ইফেক্ট হলো মাইনর ইফেক্টগুলা বা মাইল্ড ইফেক্টগুলো অ্যাডভার্স ইফেক্ট হলো আর একটু সিভিয়
এখন আমাদের ধরি আমাদের কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে শরীরে ব্যাকটেরিয়াটা মারতে হবে বা ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে ইনহিবিট করতে হবে এই ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে ইনহিবিট করার জন্য আমরা যে মেডিসিনটা নেই সেটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কি করে আমাদের ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে ইনহিবিট করে এটা বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে করে আমরা সামনের লেকচারে সামনে কোনো একটা লেকচারে দেখতে পারবো অ্যান্টিবায়োটিকের রুল অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে কাজ করে সেল ওয়ালের উপর কীভাবে কাজ করে প্রোটিন কীভাবে সিনথেসিস ইনহিবিট করে এগুলো আমরা দেখবো সেল মেমোরি পারমিবিলিটি কীভাবে বাড়ায় এগুলো আমরা দেখব তবে আজকের ক্লাসে আমরা তাহলে কী বুঝতেছি ফার্মাকো ডাইনেমিক তাহলে ফার্মাকো ডাইনেমিকে কী করে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাদের কেন খাবো আমাদের কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে এই ব্যাকটেরিয়াটা গ্রোথ ইনহিবিট করার জন্য মানে ব্যাকটেরিয়াটা যেন বাড়তে না পারে আমাদের শরীরটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে রিকভারি করতে পারে এর জন্য আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাবো এখন এই অ্যান্টিবায়োটিকটা তাহলে প্রথম কোশ্চেন উত্তর হয়ে গেল যে আমরা কেন ওষুধটা খাবো আমরা খাবো ব্যাকটেরিয়াল ইনহিবিট ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে ইনহিবিট করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার থেকে রিকভারি করার জন্য এর মধ্যে কী হতে পারে যেমন আমাদের জ্বর হইতে পারে ব্যাকটেরিয়া কারণ কোনো জ্বর হইতে পারে অথবা ইউটিআই হইতে পারে অথবা মানে ইউরিনার ট্রাক্টি ইনফেকশন হইতে পারে অথবা টিউবারকুলোসিস হতে পারে আমাদের যক্ষা হইতে পারে তাহলে টিউবারকুলোসিসের জন্য আমরা যে ওষুধটা খাই সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা পাঁচটা ওষুধ খাই তার মধ্যে একটা হলো রিফাম কি রিফাম পি সিন তাহলে রিফাম পিসিন যদি আমরা খাই রিফাম পিসিন টিউবারকুলোসিস থেকে টিবির থেকে বাঁচার জন্য আমরা রিফাম পিসিন খাবো তাহলে প্রথম কোশ্চেনটা উত্তর কি হলো আমরা ড্রাগ খাবো কেন আমাদের টিবি হয়েছে টিবি খাওয়া হওয়ার জন্য টিবির যে অর্গানিজমটা আছে সেটা মারার জন্য আমরা রিফাম পিসিন খাবো কিন্তু এর সাথে সাথে আমাদের কিছু সাইড এফেক্ট হবে সাইড এফেক্ট তাহলে আমাদের কি হতে পারে এটার সাথে আমাদের হেড এক হইতে পারে নোশিয়া হইতে পারে ভোমিটিং হইতে পারে তার সাথে সবচেয়ে বেশি যেটা হয় হ্যাপাটো টক্সিসিটি যেটা হয় সেটার নাম এই টক্সিসিটিটা হ্যাপাটো টক্সিটি হ্যাপাটো টক্সি তাহলে মানে কি আমাদের লিভারে টক্সিটি ডেভেলপ করতে পারে তাহলে আমরা ওষুধটা খেয়েছিলাম টিবার ক্লোসিস থেকে রিকভারি করার জন্য এটা আমাদের প্রথম কোশ্চেন ছিল কেন খেয়েছিলাম আর এটা খাওয়ার ফলে কি হলো আমাদের খাওয়ার ফলে টিবার ক্লোসিস ভালো হয়ে গেল কিন্তু এর সাথে কিছু সাইড এফেক্ট হতে পারে যেমন হেড এক হইতে পারে নোশিয়া হইতে পারে ভোমিটিং হইতে পারে আর হলো এটার সাথে কিছু টক্সিক ইফেক্ট হইতে পারে সেটা হলো হ্যাপাটো টক্সিটি তাহলে এই যে আমাদের এখন আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট ছিল টিভির থেকে ভালো হবো এটাও হইলো সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত কি হলো আমাদের টিভার হ্যাপাটো টক্সিটি হলো মাথা ব্যথা হলো তারপর ভোমিটিং হলো নোশিয়া হলো ভোমি ভাব হলো এই যে তার ডিজারেবল এফেক্ট এবং আনডিজারেবল এফেক্ট এই দুইটা ইফেক্ট মিলেই যে কাজটা হয় সেটাই হলো ফার্মাকো ডাইনেমিক্স তাহলে আমাদের ফার্মাকো ডাইনেমিক্সের ভিতর কি থাকবে আমাদের কিছু কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট থাকবে আরেকটা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট থাকবে কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট হলো আমরা কেন খাবো কোন উদ্দেশ্যে খাবো মানে ইন্ডিকেশনটা কি আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিক খাই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটা কমানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিকটা খাইছি এই অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাদের কিভাবে ভালো সুবিধা করবে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটা কমাই দিবে কিন্তু এর সাথে সাথে কিছু সাইড এফেক্টও করবে সাইড এফেক্ট কী করতে পারে মাথা ব্যথা করতে পারে ভোমিটিং করতে পারে অ্যাবডোমিনাল পেন করতে পারে সাথে আমাদের টক্সিটি করতে পারে টক্সিটি কি আমাদের অর্গান ফেলর করতে পারে যেমন আমাদের লিভার ফেলর করতে গেলে হ্যাপাটো টক্সিটি তাহলে আমাদের কি ফার্মাকো ডাইনেমিক বুঝতে হলে কি হবে ফার্মাকো ডাইনেমিকে দুইটাই থাকবে একটা হলো ডিজারেবল ইফেক্ট এবং আনডিজারেবল ইফেক্ট এই দুইটা যখন মিলিত হবে সেটাই আমরা কি বলবো ফার্মাকো ডাইনেমিক আর এটা সে কত ক্লাসেও আমরা বলছিলাম যে মনে রাখার জন্য ফার্মাকো ডাইনেমিক আমাদের ড্রাগটা আগে আসবে যে ড্রাগটা আমাদের বডিতে যে ইফেক্টটা ফেলে সেটাই হলো আমাদের ফার্মাকো ডাইনেমিক ওকে আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই কারো যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবো